የኩላልት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ይመገቧቸው የማይገቡ 10 የምግብ አይነቶች ሰላም የሀበሻ ቶቴም ቤት ሰዎች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይግዛ ለዛሬ የኩላልት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ሊመገቧቸው የማይገቡ ወይም መቀነስ ያለባቸው የምግብ አይነቶችን እንግራቸዋለን አብራችሁን ሆኑ ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርገው ቤተሰብ በመሆን በየጊዜው የምንለቀቀው ተቃሚ መረጃዎችን እንዲከታተሉ ባክፖርት ከበዝን ኩላሊት ብዙ ተቃሚ ተግባራትን የሚያከናውን የሰውነታችን ክፍል ሲሆን ከስራዎቹ መካከል ለመጥቀስ ያክል ደምን ማጣራት ቆሻሻን በሽንት መልክ ማስወገድ ጠቃሚ የሆኑ ሆርሞኖችን ማመንጨት በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የማዕድንና የፈሳሽ ነገሮችን ማመዛዘን የመሳሰሉ በጣም ተቃሚ የሆኑ ተግባራትን ይከውናል ይሁንና በተለያዩ ምክንያቶች ኩላሊታችን ሲቆዳ እነዚህ ተቃሚ ተግባራትን መከወን ስለማይያቅተው ለከባድ ህመም እና ስቃይ እንዳደርጋለን በአመጋገብ ዘይቤያችንና በኩላሊት በሽታ መካከል ተሰስር ቢኖርም ከኩላሊት በሽታ ጋር በተያያዘ ልንርቃቸው ወይንም መቀነስ ያለብን የተለያዩ የምግብ አይነቶች አሉ። እነዚህ ምግቦች ከኩላሊት በሽታው ደረጃ ጋርም የተያያዙ ናቸው። ለምሳሌ በመጀመሪያ ደረጃ ያሉ የኩላሊት በሽታ ተጠቂዎችና በመጨረሻው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ የኩላሊት በሽተኞች እንዲሁም የዳይሊሲስ ህክምና የሚያርጉ በሽተኞች ሊኖራቸው የሚገባ የአመጋገብ ገደቦች በጣም የተለያየ ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምንዘረዝራቸው የምግብ አይነቶች የኩላሊት ህመም ካለበት ሙሉ በሙሉ መራቅ ካልሆነ ደግሞ መቀነስ ያለበት የምግብ አይነቶች ናቸው። በርግጥ የምግብ አይነቶቹ ሙሉ በሙሉ ጤነኛ ለሆነ ሰው በጣም ጠቃሚና የሚመከሩ የምግብ አይነቶች ናቸው። ነገር ግን የኩላሊት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ከነዚህ የምግብ አይነቶች መራቅ አሊያም ያመጋገብ ለውጥ ማድረግ እንዳለባቸው በባሎሚያዎች ይመከራሉ። አንደኛ ጥቁር ከለር ያላቸው የለስላሳ መጠጦች ሁሉም በሚባል ደረጃ የለስላሳ መጠጥ አይነቶች ለኩላሊት በሽተኞች የማይመከሩ የምግብ አይነቶች ሲሆኑ በተለይ ደግሞ ጥቁር ከለር ያላቸው እንደነ ኮካኮላ ፔፕሲና የመሳሰሉ መጠጦች ደግሞ በጣም የተከለከሉ ናቸው ለዚህም ምክንያት ደግሞ ከተፈጠሩ ውጪ የሆኑና ተጨማሪ ሰው ሰራሽ የሆነ ፎስፈረስ ፋብሪካ ውስጥ በአዲቲቭ ፎር ስለሚጨምርባቸው ነው እነዚህ የሚጨመሩ ኬሚካሎች ደግሞ ለታመመ ኩላሊት ይቀርና ለጤናማ ሰው እንኳን የማይመከሩ ናቸው ስለሆነም በቻልነ መጠን የለስላሳ መጠጥ ከመጠቀም ይልቅ ውሃ በብዛት ብንጠጣ ለኩላሊት መሆነ ለሌላ ሰውነታችን ጤና በጣም ይመከራል ሁለተኛ አቮካዶ አቮካዶ ብዙ ጊዜ ለልብ ተስማሚ የሆነ ዘይት ያለው በፋይበር የበለጸገ ለሰውነታችን ብዙ የጤና ጥቅሞችን የሚሰጥ የምግብ አይነት ቢሆንም የኩላሊት በሽተኞች ግን ከለተለት የምግብ ዝርዝራቸው ውስጥ አቮካዶን ማስወገድ አለባቸው ለዚህ ምክንያት ደግሞ አቮካዶ ከፍተኛ የሆነ የፖታሺየም ይዘት ስላለው ነው አንድ ብርጭቆ ወይም 150 ግራም አቮካዶ 727 ሚሊ ግራም የፖታሺየም ይዘት አለው አቮካዶ በተለይ ደግሞ በሐኪም ተዛዝ መሰረት ብዙ ፖታሺየም ያለባቸው ምግቦችን መጠንቀቅ አለባቸው ተብለው ለሚመከሩ ህመምተኞች አቮካዶን ማስወገድ ወይም መቀነስ ግድ ይላል ሶስተኛ የታሸጉ ምግቦች እንደ ሾርባ አትክልት ባቄላ የመሳሰሉ የታሸጉ ምግቦች ቶሎ ኤክስፓየር እንዳይሆኑና እንዳይበላሹ ተብለው ብዙ ሶዲየምና ጨው ይጨምርባቸዋል ስለሆነም የኩላሊት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ሶዲየም የበዛባቸው የታሸጉ ምግቦችን መራቅ ወይንም መቀነስ ይጠበቅባቸዋል በነገራችን ላይ እነዚህ የታሸጉ ምግቦች ከጥቅማቸው ይልቅ ጉዳታቸው ስለሚያመዝን ማንኛውም ሰውም ቢሆን በተቻለ መጠን ባይጠቀማቸው ይመከራል አራተኛ የስንዴ ዳቦ ብዙ ጊዜ ለጤናማ ግለሰቦች በፋብሪካ ፕሮሰስ ከተደረገ የፉርኖ ዱቄት ይልቅ ምንም ፕሮሰስ ያልተደረገው ሙሉ በሙሉ ከንጹህ ስንዴ የሚዘጋጅ ከፍተኛ የሆነ የፋይበር ይዘት ያላቸው የዳቦ ወይንም ያምባሻ አይነቶች እንዲመገቡ ይመከራል። የኩላሊት ህመም ያላቸው ሰዎች ደግሞ ከስንዴ ዳቦ ይልቅ ብዙውን ጊዜ ነጭ ዳቦ ወይም ከፉርኖ ዱቄት የሚዘጋጁ የዳቦ አይነቶችን መመገብ ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም እነዚህ የዳቦ አይነቶች ከስንዴ ዳቦ ጋር ሲነጻጸሩ የፖታሺየም እና የፎስፈረስ ይዘታቸው በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሁሉም የዳቦ አይነቶች የሶዲየም ይዘት ስላላቸው ዝቅተኛ ሶዲየም ያላቸው የዳቦ አይነቶችን መርጠው መመገብ ይኖርባቸዋል አምስተኛ ቡናማ ወይንም ቀይ ሩዝ ልክ እንደ የስንዴ ዳቦ ሁሉ ቡናማ ሩዝ ከነጭ ሩዝ የበለጠ ከፍተኛ የፖታሺየም እና የፎስፈረስ ይዘት አለው ለማንጻጻር ያክል አንድ ኩባያ ቡናማ ሩዝ 150 ሚሊ ግራም ፎስፈረስ እና 154 ሚሊ ግራም ፖታሺየም ሲይዝ አንድ ኩባያ ነጭ ሩዝ ደግሞ 69 ሚሊ ግራም ፎስፈረስ እንዲሁም 54 ሚሊ ግራም ፖታሺየም ይይዛል ስለሆነም የኩላሊት ህመምተኛ የሆኑ ሰዎች ከቡናማ ሩዝ ይልቅ ነጭ ሩዝ እንዲጠቀሙ ይመከራል በተጨማሪም እንደ ገብስ ባቄላ እና አጃ የመሳሰሉ የፖታሺየም እና የፎስፈረስ ይዘታቸው ዝቅተኛ የሆኑ የህል አይነቶችን 
በማማራጭነት መጠቀምም ይኖርባቸዋል ስድስተኛ ሙዝ ሙዝ እንደ ሌሎች አትክልትና ፍራፍሬዎች ለጤንነት በጣም ጠቃሚ የሆኑ ማዕድናትን የበለጸገ ቢሆንም ከፍተኛ የሆነ የፖታሺየም ይዘት አለው ስለሆነም የኩላሊት ህመም ያለባቸው ሰዎች ሙዝ በመቀነስ አናናስና በመሳሰሉት ሌሎች ጣፋጭ ግንድ ሙዝ ዝክተኛ የሆነ የፖታሺየም መጠን ያላቸው በማማራጭነት መጠቀም ይኖርባቸዋል ሰባተኛ ወተትና የወተት ተዋጽኦ ወተት በተለያዩ ቪታሚኖችና ንጥረ ነገሮችን የበለጸገ ለአጥንት ጤንነትና ጥንካሬ ጠቃሚ የሆኑ ብዙ ማዕድናትንና ፕሮቲን በውስጡ ያዘ እንዲሁም ለጤንነት የሚመከር የምግብ አይነት ነው ሆኖም ወተትና የወተት ተዋጽኦ የኩላሊት በሽታ ያላቸው ሰዎች ላይ ደም ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የፎስፈረስ መጠን እንዲከማ ያረጋል ይህም የታማሚውን አጥንት ጥንካሬ ያሳጣል ሁላድሮም ያጥንት ጉዳት ወይንም መሰንጠቅ ያጋለጥ ይችላል ስለሆነ የኩላሊት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ወተትና የወተት ተዋጽኦ የሆኑ የምግብ አይነቶችን መቀነስ አልያም አለማዘው ተር ይኖርባቸዋል ስምንተኛ ብርቱካንና የብርቱካን ጭማቂ ብርቱካን በቪታሚን ሲ ይዞታው በጣም የታወቀ ጠቃሚ የሆነ የፍራፍሬ አይነት ቢሆንም በጣም ከፍተኛ ቢሆነ የፖታሺየም መጠን የበለጸገ ነው ብርቱካንና የብርቱካን ጭማቂዎች ከፍተኛ የፖታሺየም መጠን ስላላቸው ነው እንግዲህ ለኩላሊት በሽተኞች ተስማሚ ያልሆኑት ስለሆነም እንደ አማራጭ ወይን ወይንም አፕል የመሳሰሉ ፍራፍሬዎችንና ጭማቂዎችን መጠቀም ይቻላል ዘጠነኛ በፋብሪካ የተቀነባበረ ስጋ ለክ እንደ ሌሎች የታሸጉ ምግቦች በፋብሪካ የተቀነባበረ ስጋ ለጣም እንዲሁም ቶሎ ኤክስፓየር እንዳያርግ ተብሎ ብዙ ኬሚካሎችንና ጨው ይጨምርበታል በዚያም የፖታሺየምና የፕሮቲን ይዘታቸው በጣም ከፍተኛ ይሆናል ስለሆነ እነዚህ የምግብ አይነቶች የኩላሊት ህመም ያለባቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰው አዘውትሮ እንዲጠቀማቸው አይመከሩም አስረኛ ቲማቲም ድንችና ስኳር ድንች ቲማቲም ድንች እንዲሁም ስኳር ድንች ከፍተኛ የሆነ የፖታሺየም መጠን ይዘት ያላቸው የምግብ አይነቶች ናቸው የኩላሊት ህመም ያለባቸው ሰዎች ድንች መቀነስ ይኖርባቸዋል ካልሆነ ደግሞ ድንቹን በደንብ በማብሰል ወይንም የበሰለውን ድንች ድጋሚ በማብሰል የፖታሺየም መጠኑን በ50% መቀነስና በዚህ መንገድ መጠቀም ይመከራል ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ከላይ የዘረዘር ናቸው ከፍተኛ የሆነ የፖታሺየም ፎስፈረስ እና ሶዲየም ይዘት ያላቸው የምግብ አይነቶች የኩላሊት ህመም ላለባቸው ሰዎች ከመጋገብ ስርዓታቸው ሊቀንስዋቸው ወይንም ሊያስወግዳቸው የሚገቡ ምግቦች ሲሆኑ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ለኩላሊት በሽተኞች ተስማሚ የሆኑ የምግብ አይነቶችን እንግራቸዋለን እስካሁን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ወይንም አዲስ ከሆናችሁ 3 ሰከንድ ብቻ በመውሰድ አሁንኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁን እንድትጽፉልን ባክብሮት እንጋብዛለን የኩላሊት በሽታ ያለባቸው ሰዎች ተስማሚ የሆኑ 10 የምግብ አይነቶች አንደኛ ያበባ ጎመን ያበባ ጎመን በቪታሚን ሲ ቪታሚን ኬ ቪታሚን ቢ እና የመሳሰሉ ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን የበለጸገ ሲሆን ለኩላሊት በሽታ ተስማሚ ያልሆኑት ንጥረ ነገሮች ይዘቱ ደግሞ በጣም አነስተኛ ነው አበባ ጎመን በድንች መትክ በመጠቀም በጣም አነስተኛ ነው ፖታሺየም ማግኔት ይቻላል ሁለተኛ አናናስ እንደ ብርቱካን ሙዝ ኪዊ የመሳሰሉ ትሮፒካል ፍሩት የሚባሉት የፍራፍሬ አይነቶች በጣም ከፍተኛ የሆነ የፖታሺየም ይዘት ያላቸው ሲሆን አናናስ ግን ዝቅተኛ የሆነ የፖታሺየም መጠን ይዘት ያለው ጣፋጭ ጥሩ ማዓዛ ያለው ለኩላሊት ህመምቶች ተስማሚ የሆነ የፍራፍሬ አይነት ነው ሶስተኛ ቀይ ወይን ቀይ ወይን ጣፋጭ ብቻ ሳይሆን በውስጡ እጅግ በጣም የተመጣጠነ የምግብ ይዘት ያለው የፍራፍሬ አይነት ነው ቀይ ወይን በቪታሚን ሲ የበለጸገ በውስጡ ከፍተኛ መጠን ያለው ፍላቮናይድ የተባለ አንቲኦክሲዳንት አለው ፍላቮናይድ የልብ በሽታንና ስኳርን ጨምሮ የተለያዩ በሽታዎችን ይከላከላል በተጨማሪም ቀይ ወይን ለኩላሊት ተስማሚ የሆነ የፍራፍሬ አይነት ነው አራተኛ የእንቁላል ነጭ ክፍል የእንቁላል አስኳል በጣም ገንቢ የሆኑ የምግብ ይዘት ያለው ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከፍተኛ መጠን ያለው ፎስፈረስ ያዘ ነው ስለሆነ ለኩላሊት ጤንነት ሲባል ያመጋግብ ጥንቃቄ የሚያደርጉ ሰዎች ከእንቁላል አስኳል ይልቅ ነጭውን ክፍል ብቻ እንዲጠቀሙ ይመከራል አምስተኛ ነጭ ሽንኩርት የኩላሊት ችግር ያለባቸው ሰዎች ጨውን ጨምሮ የሶዲየም መጠን ከመግባቸው ውስጥ እንዲቀነሱ ይመከራል ነጭ ሽንኩርት በጨው ፈንታ እንደ አማራጭ በመጠቀም ጥሩ ጣዕም ከማግኔት በተጨማሪ ዘርፈ ብዙ የጤና በረከቶችንም ይሰጣል ስድስተኛ የወይራ ዘይት የወይራ ዘይት ጤናማ የሆነ ስብ ወይንም ፋት ምንጭ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ከፎስፈረስ ነፃ በመሆኑ የተነሳ ለኩላሊት በሽታ ያለባቸው ሰዎች በብዛት እንዲጠቀሙት ይመከራል 
ብዙ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የኩላሊት በሽታ ያላቸው ሰዎች ጤናማ የሆነ የሰውነት ክብደታቸውን ጠብቆ የመዝለቅ ችግር ሊያጋጥማቸው ስለሚችል እንደ ወይራ ዘይት የመሳሰሉ ጤናማና ከፍተኛ ካሎሪ ይዘት ያላቸው ምግቦች ያስፈልጋቸዋል ሰባተኛ አጃ የህል ዘሮች በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ የፎስፈረስ ይዘት ያላቸው ሲሆን አጃ ግን ከሌላ የህል አይነቶች በተለየ መልኩ የፎስፈረስ ይዘቱ አነስተኛ ነው። አጃ ከፍተኛ መጠን ያለው የቫይታሚን ቢ አይነቶች የማግኔዥየም አይረን እና ፋይበርን ይሰጣል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አጃ ወይንም ቅንጨይ ከግሉተን ነፃ የሆነ የህል አይነት ስለሆነ ብዙ የጤና በረከቶችን ይሰጣል። ስምንተኛ ቆዳው ይተላጠ ዶሮ ስኪንለስ ቺክን ምንም እንኳን የኩላሊት ችግር ላጋጠማቸው ሰዎች ውስን መጠን ያለው ፕሮቲን መመገብ ተገቢ ቢሆንም በቂ የሆነ ፕሮቲን ማግኔት ግን ለሰው ልጅ ጤንነት በአጠቃላይ በጣም አስፈላጊ ነው። ቆዳው የተላጠ ዶሮ ቆዳቸው ካልተላጡ ጋር ሲነጻጸሩ አነስተኛ የሆነ የፎስፈረስ እና ፖታሺየም እንዲሁም የሶዲየም ይዘት ስላላቸው በዚህ ምክንያት ለኩላሊት በሽተኞች ተስማሚ ከሆኑት የምግብ ዝርዝሮች ውስጥ ይካተታል። ዘጠነኛ እንጉዳይ እንጉዳይ በኩላሊት በሽታ ምክንያት ከስጋ የሚገኝ ፕሮቲን ለመቀነስ ለሚፈልጉ ሰዎች በስጋ ምትክ መጠቀም ይቻላል። እንጉዳይ በቪታሚን ቢ፣ ኩፐር፣ ማንጋኒዝ እና ሴልሚየም የበለጸገ ጠቃሚ የምግብ አይነት ነው። በተጨማሪም ካትክልት የሚገኝ ፕሮቲን እና ፋይበር የበለጸገ ምግብ በመሆኑ ለኩላሊት በሽተኞች በጣም ተስማሚ ከመባሉት የምግብ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው። አስረኛ አሪጎላ ስፒናች እና የመሳሰሉ አረንጓዴ ተክሎች በጣም ከፍተኛ የሆነ የፖታሺየም ይዘት ስላላቸው ለኩላሊት በሽተኞች ተስማሚ ምግቦች አይደሉም። አሪጎላ ግን ለሰውነት ጠቃሚ በሆኑ የምግብ ንጥረ ነገሮችን የበለጸገ ከመሆኑም በተጨማሪ በጣም አነስተኛ የሆነ የፖታሺየም ይዘት ያለው አረንጓዴ ቅጠል ነው። በዚህም ምክንያት ለኩላሊት በሽተኞች በጣም ተስማሚና እንዲዘወትር ከመማከር የምግብ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነው ይህን ይመስላል። በቀጣይ ምን አይነት ነገሮችን ይዘንላችሁ መቅረብ እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ በትጽፉልን በተቻለን መጠን ይዘን ለመቅረብ መወከራለን። እስከዛው ግን እንደተለመደው ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ስራዎቻችንን ይከታተሉ። እንዲሁም ይህንን ጠቃሚ ነገሮችን ያዘ ቪዲዮ ለሁሉም እንዲደርስ ሼር ማድረግዎ ና እርሱ ጤናና ሰላማችሁ ይብዛ እና መሰገናለን። ሰላም። መረጃዎቹ ከhealthline.com የጤና መረጃ ዌብሳይት የተገኙናቸው።